Всем привет! Вот моя малышка, два года мы вместе. Ягуар iPace. Это машина 2019 года. Малышка весит она 2, 2 тонны 250 килограмм. 400 лошадиных сил, 696 ньютон на метр. Крутящий момент. момент. Пневмоподвеска, полный привод. Сейчас более детально расскажу об этой малышке. Итак, это машина 2019 года. Два года ровно на ней езжу. Проехал 25 тысяч километров. Делалось одно обслуживание. Собственно говоря, в обслуживание входила проверка тормозов, проверка антифриза, проверка тормозной жидкости. И все, никаких масел, ничего не менялось. Это стоило 250 евро. Больше обслуживания не делалось. Следующее обслуживание надо делать 60 тысяч километров. В этой машине лобовое стекло с подогревом. Боковые стекла – это ультрафиолетовые, защищают от ультрафиолета, они ламинированные. Зеркала с подогревом. Сейчас одеты зимние колеса, это Nokia Hakapelita 9, SUV. На 18 дюймов это 235-65R18. Летние колеса это 255-60R20 на 20 дюймов. Вот такая форма автомобиля. Свет здесь Matrix, LED Matrix. Форма. Здесь сделана специальная дырка. Вы можете, как бы воздух идет сюда, потом идет на стекло, проходит всю крышу и по спойлеру спускается вниз и очищает тем самым заднее, заднее стекло. Как бы щетку туда не ставят. Здесь стоит пневмоподвеска. Сейчас я покажу, как она работает. Сейчас подвеска поднимается. Видите, как она поднимается, какое расстояние здесь. И здесь тоже по бездорожью вы можете и по снегу глубокому ездить по, до 80 км в час. После 80 км в час автоматически машина опускается на свой нормальный уровень. Вот сейчас она встала. Сейчас я опущу ее обратно, вы посмотрите. Вот сейчас машина, сейчас машина встает уже в свое исходное положение, в свое рабочее положение. Да, вот она встала, все. Вот так вот. Полный привод, причем распределение момента 50 на 50. 400 лошадиных сил, 200 лошадиных сил назад, один мотор электрический и второй электрический мотор тоже на 200 лошадиных сил. Как бы все пропорционально. Кузов сделан из алюминия, как бы не гниет, не ржавеет. За два года машина не получила ни одной царапины. Нету ни царапин, практически сколов нету. Раз 10 попадало, кам камни попадали в лобовое стекло, но только точечки, как бы нету таких вот трещин, нету, значит стекло крепкое. У жены Ауди первая поездка, попал камень и пришлось лобовое стекло менять полностью. Но страховка как бы заменила на оригинальное лобовое стекло. Здесь, по крайней мере, 
камни ловились, но ни разу точечки маленькие есть, да, но трещина не пошла. Какие минусы у этого автомобиля? Вот эти ручки. Это полный крэш. Если мороз, то вы их не откроете. Зеркала, когда они складываются, вы их тоже иногда не можете обратно вернуть. На морозе зеркала просто не открываются. И вот эти ручки с кнопочкой, они тоже, если замерзнут, они просто не выходят обратно. И кнопка тоже не работает. И вы будете нажимать 5-10 раз, тогда какая-то дверь откроется и все заработает. Если вы ездите каждый день то все будет в порядке. И вот у меня машина постояла неделю, я был в разъездах, она была вся во льду, и ничего не открывалось. Ну, открылась, конечно, с третьего раза, но как бы не очень приятно. Да, всем привет. Вот мой ягуарчик, я уже с ним два года. И сразу о минусах. Какие тут минусы, ребята? Вот машинка постояла два года. Ой, два года. Машинка постояла два дня. И смотри, как она открывается. Она не открывается. Видите, одна ручка открылась. Вторая ручка не открылась. Также и зеркало. Оно просто не сложилось, не складывается. И она замерзла. Вот рукой я сделал. Закрываю, она не становится на место. Вот сейчас вторая ручка открылась, а зеркало барахлит. Вот это, конечно, не знаю, кто это придумал, такие ручки, но это работает вот так все плохо. А так больше нареканий нету, вложений в нее нету. Но машина стоит 90 тысяч евро, эта машина. И вложений практически в нее нету никаких. Около магазинов вы можете бесплатно заправляться электричеством. И дома я заправляюсь, но как бы может быть какие-то копейки там за это электричество. Как бы я даже не замечаю цену, что цена поднялась за электричество. Задние пассажирские места тоже сделаны из кожи со строчкой. Здесь, как видите, на двери вот есть такая вот лампочка. Вот здесь вот лампочка. Если вы хотите выйти, то здесь идет машина, то здесь будет загораться специальная машинка. И как бы вы будете знать, что едет автомобиль, и вам не стоит в этот момент выходить. Радио здесь, ну не радио, а мультисистема Меридиан. Как бы мощности достаточно. Звук очень хороший. Как бы все меня устраивает. Пассажирское место такое, что мы имеем здесь. Делаем заводку автомобиля. Загорелась у нас Ягуар. Запустилась печка. На торпеде показывает, что у нас открыты двери. Стояночный тормоз включен. Также расход, сколько осталось, осталось до... Когда закончится батарея, это 240 примерно километров. Экран очень хороший. Здесь два экрана, видите. Здесь как бы работает на печку. 
телефон, автоматическое отключение можете всего. Ну, как бы подогревы сидений, подогревы лобового стекла, вентиляция салона. Как бы здесь все есть. Дисплей, климат, интеллектуальный климат-контроль. Это вы можете из дома из дома задать функцию и придете машина уже будет ли теплая или холодная а здесь вот смотрите значит это у нас панель эко мой электромобиль навигация навигация здесь работает как бы зарядные станции можете смотреть вот допустим показывает где есть зарядная станция где-то рядышком с нами старт и он покажет куда вам ехать где зарядная станция есть данные эко камеры android auto control apps служебный режим apple carplay bluetooth контакты телефоны голосовое управление как бы здесь все это работает. Я половина не пользуюсь всем этим, конечно, это не нужно. Ну, как бы все равно приятно. На руле мы имеем как бы круиз-контрол, езда по полосам, подогрев руля, Функция телефонии, телефонная функция, громкость звука, голосовые команды, ну и прочие настройки режимов. Если посмотреть сюда, мы сейчас попробуем нажать. Нет, двери открыты, сейчас не будет это работать. Оп-оп-оп. Все сделано как, очень хорошо, как бы добротное кожа или кожезаменитель как бы все это такое мягкое приятное здесь ставки деревянные с алюминием как бы все это так ну, приятно выглядит ну, машина премиум класс считается за такие деньги руль Руль удобный, как бы здесь нету никаких нареканий на руль. Все очень такое приятное на ощупь. Задние фонари выглядят вот таким. Такой рисунок у них. Как бы очень даже симпатичный, я считаю. Давайте откроем багажник. Посмотрим что там вы можете конечно и брелком открыть и по-другому там разные способы багажник собственно говоря вместительный сюда четыре чемодана легко встают ну как бы у меня вот забито своим скарбом сюда вы также можете поставить фаркоп но мне как бы не нужно но я видел машины с фаркопами вы можете грузоподъемность на фаркопе 2600 килограмм вести. Еще один минус, что здесь только одна кнопка, что вы можете закрыть этот багажник. Обычно я привык, что две кнопки, что вы можете и закрыть машину в том числе. Но с другой стороны, если вы отходите с ключом, на расстоянии больше 30-40 метров, то машина автоматически закрывается. Автомобиль набирает скорость 4,8 секунды до 100 км в час. Как бы только педал, педаль в пол, и вы поехали. Конкурентов не так много на дороге, чтобы так быстро тронуться с места. Есть некоторые режимы. Экономичный режим, спортивный режим. Вот, на спортивном режиме, конечно, все это происходит очень быстро. И так, как я вам сказал, два года я на ней уже езжу. В 2022 году я буду ее менять на другую модель, но я буду брать только электрический автомобиль. Еще не знаю, не выбрал, какую марку автомобиля я буду брать. 
Может быть, какие-то новинки будут. Может быть, это будет Мерседес, может быть, это будет Ауди. Все, выехали мы на трассу. Как бы едем, уже не стемнело. Как бы 8 часов начинает расцветать, в 9 светло, а в 3 часа дня уже темно. Как бы север, это нормально. Но обычно, когда снег лежит, Сейчас его мало еще, как бы уже более-менее светло, когда снег лежит. Так машина разгоняется. Видите, как все быстро. Дорога скользкая. На улице сейчас минус 13 градусов. Мне полчаса ехать до дома. Ладно, держим путь дальше. Меня часто спрашивают, зачем ты купил электрический автомобиль? Во-первых, я люблю окружающую среду. Во-вторых, авто электрический автомобиль, это приятно ехать на нем. В-третьих, мои партнеры из Швеции, Норвегии, они все имеют электрические автомобили. В основном они имеют все Тесла. И как бы все хотят, как бы все связано с окружающей средой. Действительно комфортно. Я думаю, что через 5-10 лет мы все пересядем на электрические автомобили. И как бы это будет нормально. Стоимость автомобиля упадет. Расход увеличится. На этом автомобиле в летнее время это 350-360 километров. Вы можете проехать на одном заряде. Здесь 90 киловатт батарея. А в зимнее время это примерно 280 километров. Но если на мороз минус 20, вот сейчас минус 14. Как бы, ну, 280 километров мне на два дня хватает. Потом я вечером ставлю на подзарядку, у меня дома зарядная станция. И утром все готово, машина полностью заряжена. У меня дома стоит на 22 киловатта зарядная станция. Этого достаточно, чтобы за ночь она зарядилась. Все, всем пока. Еду домой.